et nendega tulebki pingutada rohkem. Et kui mul on antud mingi asja jaoks annet 90%, siis tegelikult ma ikkagi 10% pean pingutama, et seda annet ikkagi alendada ja seda ühiskonnast rakendada. Isegi kui mul on 100% antud annet, siis ma pean vähemalt seda 100% säilitama selle pideva töökusega. Aga kui mul on antud annet 50%, siis kindlasti ma pean pingutama 50%. Eks siis ma pean pingutama kindlasti rohkem. Ja laps võiks küll peres saada juba selle niisuguse laengu, et need asjad, mis on rasked, et neid ma ei pea proovima mitte vältida, vaid ma pean siiski nendega tegelema. Ja ma tean, et see nõuab minu pingutust, aga ma siiski teen ja proovin ja see kasutab lapses omakorda ka seda püsiguse tunnet, et ma siiski viin selle asja lõpuni. Märka, milline sinu laps on? Kas ta on sotsiaalne, intellektuaalne õppja ja pakudale neid põimalusi? Kui ma näen, et sa aitab teda. Ole järjepidev, aga ole kannatlik. Et selles mõttes, et see on jälle see, et mis ma olen märgan, et esimese kursuse üliõpilest on puhul just see, et neil on super raske kuulata loengud. Meie loengud on poolteist tundi ja neil see, et poolteist tundi loengud pidada, see on õppe jõu jaoks surm. Selle pärast, et ta nad 20 minuti pärast loengu algusest juba on nii, et nad ei istu enam, vaid nad juba on mingis muus asendis. Mõnele on kõrvaab napid peaseks ole, juba muusika või raadio või ma ei tea mis veel. Laptopid lõpuks nüüd on vaikselt nagu ära kadunud, neid nad ei viitsi, mis täna kooli paase võtta, aga üks hetk oli see puum, kus nad olid kogelt jõududubades. Kõik läksid auditoorium, mis tegid ringis, juba arvasid, et kõik rääkisid. Et ei suudeta kuulata. Ja ma arvan, et siin on ka see, et nii samu televiisorid ta arvuti, et kõiki neid selliseid kõrvalise asju, mis meil nagu keskkonda väga palju on juurde tulnud, et need on kõik seda soodustanud. Et lihtsalt ta ei olegi enam seda püsivust rahulikult olla, eks ole, kuulata, et kogu aeg on mingid signaalid keskkonnas, et selle millele peab reageerima. Siis lapsele tuleb pidevalt tead anda seda, et õppimine on pingutav, aga ta on väga huvitav ja vajalik. Et see oli see sama asi jälle, et miks pidevalt tead anda just selle pärast nagu nelega siin enne ütles, et vastuseks küsimusele, et millises vanuses ma pean hakkama, eks ole rääkki nii lapsele seda, et tegelikult mõtteprotsesside kiirus või ütleme see, et mõtteprotsessid toimuvad kiiresti, aga alusaamised ja alusaamad kujunevad aeglaselt ja see nõuab aega. Ma saan forseerida õppejõune näiteks kõike välja arvatud mõtteprotsessid. See on see, mida mina muuta ei saa, see on see, mis tuleneb sellest noorest üles isiksusest endast, et kui kiilest üks ole ta on võimeline jõudma ühest mõttest järgmise mõtte, nii kui kiiresid on võimeline aru saama ja omandama. Et igal muud mõtteprotsessid vajavad aega, nii et selles mõttes kogu see aeg, mis lapseks ole sünnistaadik meil niimoodi kogu aga meie silma all kasvab, eks ole, siis kogu aeg tuleb tale seda tilgutada. Ja kõige parem on loomulikult see enda eeskulu. Et kui laps saab aru, et mida tema üksi ei õpi ja need pereseks ole, vaid et ka ema loeb tavaliselt päeval mingi aeg mingisugust raamatud või tees mingisugust tööasja, mis iganes, et siis see laps saab 
hakkab tõesti aru saama, et see on midagi sellist, millega tõesti vaata, täiskasse on viimised ka tegelevad. Et äkki ma ka aegs ole, siis teeb midagi. Nii et... Ja kukuldeks nii palju, et laste ja noorte õppimine tegelikult on valdavalt sootsiaalne. Selle pärast, et nende jaoks on kõik väga uus ja huvitav, kõik, mis toimub, eks ole ümber ringi. Üks õhtuma just hakkasin kodus roloo talle tõmpama ja siis vaatasin, et kaks sellist Arvan, et nüüd olid 16-17 aastat, et õrgud, kes olid väga ilust riidis ja ilmselt läksid kuskile peole, selle põhjus on tõesti väga täpitud. Ja kelle oli kaheksa ja ma mõtlesin, et kime, eks ole, oli rund sadas ja siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp. Kui ma peaksin praegu kuskile minna, ma hakkab vist nagu, ei tahaks praegu kuskile minna, et kuidas nad, kuidas neil on nagu uvi minna. Ja siis kui sa mõtlesin tõesti, et aga jah, kui ma olin nii vana, siis oligi kõik oli nii huvitav, eks ole. Kui on metsalaager, siis kohe, eks ole, mõtlemat või võib magada telkis või üks kõik kussid ei uska, eks ole midagi, vaid on kõik on nii põnev. Et see on laste ja noorte olemas, kuna ei ole kogemust, eks ole tahetakse kõik läbi proovida, kogeda. Et selle pärast nad on ikkagi valdavad sotsiaalsed õppijad. Nii et nad vajavad dialoogi, nad vajavad, kui me tahame, et see puu kasvaks, eks ole sirgelt, siis nad vajavad soodsed keskkonda. Nad vajavad kindlasti võimalusi uurimiseks, võimalusi mõtlemiseks, aga nad ei tule kindlasti toime ilma täiskassamatata. Tähtis on see, et me suudaksime nendega kaasa mõelda, me suudaksime tulla jälle aega ajalt sinna nende vanuse ja nende astme peale tagasi ja mõelda korra jälle seda, et kui ma ise olin, nii et et kuidas siis oli või kuidas mul oleks, kuidas mul oleks olnud selline olukord, kui ma ei tiiaks veel midagi. Nii et lastevanemate eesmärk ja ka õpetajate eesmärk peaks olema luua siis soodne keskkond, kus sa laps saaks kogeda ja saaks sellest kogemusest õppida. Ja tähtis on see, et see kogemus isene siis ei ole oluline, vaid see, mida see kogemus selle lapsele on andanud. Aga me ei saa sellest teada, kui me ei räägi oma lapsega ka, eks ole, ei tüüa seda kuidagi välja selgitada või märgata, mis on olnud. Ja päris lõpetuseks võib olema tahan mõelda seda, et tegelikult selleks, et kõike seda suuta, et suuta tõesti märgata oma last tegelikult, et ema ka võib-olla vahel olla rangdem, võib-olla vahel olla leedem, võib-olla mõnikord teha midagi koos ka siis, kui hästi ei jaksa. Ma arvan, et kõige selle aluseks on ikkagi armastus. See on see, et kui ma armastan, siis tegelikult ma jõuan palju rohkem. Ma saan palju rohkem anda sel juhul, et siis mul on tähtis see, mis selle teise inimesega toimub, mis tema on. Et kui on piisavalt armastust, siis saab võinna tulla kõikine asjadega. Ja kindlasti olema, meil on olemas tõubuvast oleekid ja tõubuvast samu viinikud, aga mõte puhul on tegemist jätkus mõtlesta vastandik. 